weiß nicht, mit welchen Erwartungen du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist, vor allem, wenn du vielleicht zum allerersten Mal hier bist, könntest du denken, boah, ich werde bestimmt erschlagen mit irgendeinem Wort. Wer weiß, was sie von mir erwarten. Mein Wunsch ist es, dass wenn du heute nach Hause gehst, egal wie lange du schon hier bist, wie oft du schon hier warst und ob du heute zum allerersten Mal hier bist, dass du merkst, Gott hat etwas zu sagen. Und es wäre vielleicht ähm, sinnvoll, darüber nachzudenken, ob dieser Gott etwas mit meinem Leben zu tun haben darf. Wenn du das mitnimmst, dann bin ich schon glücklich. Friedbert hat schon eingeleitet, es ging um Größe, der Größte sein, erfolgreich sein. Da haben sie mal einen Fußballspieler namens Carlos Tevez, ein Argentinier, gefragt, sag mal, wie war das denn eigentlich, als du mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt hast? Dieser Name sollte ein Begriff sein, dass das dieser Typ, der aussieht wie eine Statue, wenn er nackt ist, also so durchtrainiert, auch um so einen Schönling. Da haben sie gefragt, wie war das denn, als du mit ihm gespielt hast? Und da hat er gesagt, ey, nach jedem Training hast du den Typen im Fitnessstudio gefunden. Es war wie eine Sucht für ihn und er hat alles dafür gegeben, um der Allerbeste auf der Welt zu werden. Und er sagt, egal wie früh ich auf dem Clubgelände war, um zum Training zu kommen, Ronaldo war schon da. Er sagt, Training begann um neun. Wenn ich um acht da war, da hat der Typ schon irgendwelche Übungen gemacht. Kam ich um 7.30 Uhr, hat er auch schon trainiert. Er sagt, ich habe überlegt, wie kann ich den Typen loswerden, um vielleicht mal allein in diesem Fitnessstudio zu sein. Also bin ich um 6 Uhr morgens zum Training gegangen. Er war schon da. Etwas schläfrig, aber er war schon da. Wisst ihr, mit Disziplin, mit Fleiß und mit harter Arbeit, da kann man sehr erfolgreich sein und vielleicht irgendwann auch der Allergrößte werden. Und ich persönlich, ich mag es so Erfolgsgeschichten zu hören, weil sie zeigen, wie viel Energie und auch wie viel Willenskraft in uns kleinen Menschen steckt. Ich weiß aber auch, dass wer der Größte sein will, oftmals dafür einen hohen Preis bezahlt. Und das wird natürlich nicht gesagt ne? in den Überschriften, er ist der Größte. Wenn du Sportler bist und immer auf ganz hohem Niveau trainiert und gespielt hast oder Wettkämpfe gehabt hast, dann wird dein Körper, das ist ganz normal, früher verbraucht sein als der Körper von Menschen, die so ein Durchschnittsleben führen. Und damit meine ich nicht Menschen, die nur auf dem Sofa sitzen. Wenn du bei der Arbeit der Größte sein willst, dann wirst du im Leben wesentlich mehr Stress haben, ein höheres Risiko an Herzinfarkt und Burnout Du wirst viel weniger Freizeit haben als andere und vielleicht auch eine zerbrochene Beziehung, weil dein Lebensmittelpunkt im Büro oder woanders war, aber nicht zu Hause. Der Größte sein zu wollen, ist zwar schön, aber es hat einen hohen Preis. Jetzt könnte die Frage aufkommen, ja, sollten wir denn gar keinen Erfolg haben wollen oder nicht mal der Größte sein wollen? Nein, das habe ich nicht gesagt, weil... Ohne Erfolge gäbe es nicht so viel Begeisterung im Sport, es gäbe keinen Enthusiasmus. Aber man sollte bedenken, Erfolg ist nicht unbedingt gleich Erfolg. Wisst ihr, was wir oftmals unter Erfolg oder Größe verstehen, das sind nur Momente, Phasen oder Jahre, wo man in den Augen von Menschen ganz oben steht. Nicht mehr und nicht weniger. Boris Becker. Boris Becker war in einem Moment der Allergrößte. Er ist mit 17 Jahren der jüngste Mensch gewesen, der jemals das Tennisturnier in Wimbledon in England gewonnen hat. Er stand ganz oben auf dem Thron. Wie berühmt ist dieser Mann noch heute? Die meisten von uns hier, die nach 1990 geboren wurden, ich glaube, die wissen nicht mehr, wer Boris Becker ist. Erfolg und Größe in dieser Welt hat immer ein Verfallsdatum. Und wenn deine Zeit abgelaufen ist, 
dann wirst du aussortiert, weil der Nächste wieder oben stehen muss auf dem Thron. Und dann kommt auch die Frage auf, ähm, was ist denn wahre Größe? Und gibt es eine Art von Größe, die zeitlich nicht begrenzt ist? Und vielleicht denkst du jetzt Folgendes. Dieses Thema, Größe, Erfolg, ganz oben stehen wollen, das hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Das ist nur was für die Angeber, für die Machtbesessenen, für die, die Karriere machen wollen, für die, die im Sport ganz groß rauskommen wollen, aber für mich, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Nee, nee, das stimmt nicht so. In jedem von uns steckt etwas, was uns antreibt, der Größte sein zu wollen, im kleinen oder im großen Stil. Manch einer ist ehrlich und sagt, ja, ich versuche in dem einen oder anderen Bereich wirklich der Größte sein zu wollen. Wenn es um einen Wettkampf geht, wenn es um die Arbeit geht, um die körperliche Fitness, ich will das größte und schönste Haus haben, das schönste Auto, das beste Bankkonto. Manch einer strebt auch nach Größe, aber er würde es nie zugeben. Ich nicht. Nein, nein, alle anderen, aber ich nicht. Und dann gibt es wieder andere, die versuchen nach Größe zu streben, aber sie merken es gar nicht. Aber alle anderen um sie herum merken es sehr wohl. Wenn du zum Beispiel einen Kuchen backst für eine Feier, wo du eingeladen wurdest, dann hoffst du doch ganz still und heimlich, dass allen dein Kuchen am besten schmeckt und du im Nachhinein nach dem Rezept gefragt wirst. Wenn jemand in dein Haus kommt, dann hoffst du doch, dass dein Gast sagt, ey, so ein schönes und aufgeräumtes Haus, ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Und der Garten erst. Oder dass jemand sagt, also meine Kinder in der Schule, naja, aber du hast ja echt die intelligentesten Kinder der Klasse. Das sind so kleine Formen, von Größe, die wir anstreben. Jetzt könnte die Frage aufkommen, ja, warum steckt denn in uns dieser Wunsch, mehr oder weniger groß rauskommen zu wollen? Ich glaube, es hat bei jedem andere Gründe, aber es gibt Gründe, die bei vielen von uns einfach ganz ähnlich sind. Wisst ihr, da sind zum Beispiel die afrikanischen Langläufer. Wenn die wissen, dass sie einen Marathon gewinnen, können sie damit ihr ganzes Leben finanzieren, Familien finanzieren, Hotels bauen in Kenia und was auch immer. Also rennen sie um ihr Leben, damit sie nie wieder arm sind und nie wieder betteln müssen. Manche sagen sich, meine Mitmenschen, die sollen mitkriegen, dass es mich gibt. Ich wurde lang genug übersehen, ich war lang genug die graue Maus. Oder manch einer will der Größte sein, weil er sagt, ey, endlich möchte ich auch mal wertgeschätzt und gelobt werden. Meine Eltern, die haben mich nie gelobt. Also möchte ich es durch Größe wieder gut machen. Und dann gibt es die, die sagen, ich werde es euch allen beweisen. Ich werde es euch zeigen, dass ich es drauf habe. Warum? Weil immer jemand gesagt hat, aus dir wird nichts. Du kannst sowieso nichts, du bist ein Versager. Was entsteht? Ich zeige es euch. Es gibt viele, viele Gründe. Aber auch wollen wir etwas Großes, etwas Bedeutendes in dieser Welt hinterlassen. Ja, etwas, das uns überlebt. Wir wissen nämlich alle, dass unsere Lebenszeit hier auf Erden, die ist begrenzt und sehr eingeschränkt. Das heißt, wir denken dann so insgeheim, oh, es wäre doch schön, wenn eines Tages irgendwo ein Denkmal von mir steht oder eine Straße nach mir benannt wird. Das heißt, wir wollen nicht unbemerkt von dieser Welt gehen. Was haben all diese Dinge gemeinsam, die ich aufgelistet habe? Menschliche Augen sollen zu mir aufschauen und mich bewundern. Es könnte die Frage aufkommen, ja, was denkt Gott sich eigentlich über dieses ganze System, in dem wir leben und in dem wir denken? Was sagt er zu diesem Wunsch nach Größe oder Unsterblichkeit? 
Manch einer will ja eine Legende sein. Ich glaube, Gott sieht ganz genau, dass wir durch das, was wir oftmals machen, eigentlich nur versuchen, die wunden Punkte unseres Lebens auszugleichen. Die Dinge, die kaputt gemacht sind oder kaputt gemacht wurden. Aber er sieht doch, dass wir nicht immer ein gutes Maß haben, wie wir Dinge wieder gerade rücken wollen. Ja, der, der nichts hatte, wird plötzlich der Reichste sein. Der, der total unsportlich war und in der Schule immer als Letzter gewählt wurde, nimmt sich dann irgendwann vor, plötzlich Profisportler zu werden. Ja, der, der nicht geachtet worden ist, der will berühmt werden, der schönste und beste Sänger. Und dieses von 0 auf 100, das sieht Gott. Und das steckt manchmal in uns. Und das ist zu extrem. Und das klappt nur bei den wenigsten. Und das ist sehr anstrengend, sowohl für den Körper als auch für die Seele. Weil man selten diese 100% erreicht oder nur die wenigsten diese 100% erreichen. Gott sieht aber auch, dass der Wunsch nach Größe und dieses Erreichen von 100% das schenkt niemals Erfüllung in diesem Leben und das bringt niemals Ruhe und Frieden in unser Herz. Warum nicht? Heute sagt man dir vielleicht, dein Kuchen ist der weltbeste Kuchen, den ich heute je gegessen habe. Aber bei der nächsten Feier, da geht der Konkurrenzkampf und den besten Kuchen schon wieder los. Das heißt, es muss doch einen besseren Weg geben, wie sich Größe definieren lässt in dieser Welt. Jesus hat mal gesagt, und wenn Jesus was sagt, dann sollte man gut zuhören. Jesus hat mal gesagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jetzt könntest du denken, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das? Ich bin sowieso für alle der Besen oder immer der letzte Loser. Jetzt soll ich auch noch allen dienen, um groß zu sein? Könnte man auch denken, na, keiner, der groß sein möchte, würde dienen. Echt? Keiner? Guck mal, was, ist, was Jesus noch über sich selber sagt. Und dabei nennt er sich Menschensohn. So wie der Menschensohn also Jesus, nicht in diese Welt gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wisst ihr, Jesus hat nicht nur darüber philosophiert, was es heißt, der Größte zu sein, sondern er hat es auch vorgemacht. Er kam, um mit Hingabe zu geben und zu dienen. Er hat sich aufgeopfert für andere und das bis zum Ende. Er hätte das als der Sohn Gottes überhaupt nicht nötig gehabt. Und unser Verstand, der eine gewisse Sicht über Größe hat, der würde sich sagen, also den Himmel zu verlassen, um Menschen zu dienen und dann für sie zu sterben, das ist doch kein Anzeichen von Größe und Stärke, sondern das ist Schwäche. Ein König bleibt schön erhaben, immer auf seinem Königsthron sitzen. Der kommt doch nicht runter und dient seinen, seinen Untertanen. Das würde unser Verstand sagen. Unser Herz, was eigentlich viel feinfühliger ist und manchmal Dinge besser versteht, manchmal Dinge besser versteht als unser Kopf, würde sagen, jeder, der kommt, um mit Hingabe zu dienen und alles für den anderen gibt, vor so jemanden habe ich mehr Respekt, als vor jemanden, der nur kommt, um sich bedienen zu lassen. Stell dir vor, der Bürgermeister aus Braunschweig kommt zu dir zum Kaffee und Kuchen nach Hause. Am Ende steht er auf, bedankt sich und geht. Der Bürgermeister aus Wolfsburg kommt auch zum Kaffee und Kuchen. Am Ende räumt er mit ab und hilft deinem Mann noch das Auto auszuräumen und die Sachen in den Keller zu tragen. Dein Kopf sagt, der Bürgermeister aus Braunschweig ist sehr erhaben und hat gewiss viele wichtige Termine. Das sagt der Kopf. 
Das Herz würde sagen, den Bürgermeister aus Wolfsburg, den würde ich sofort wieder zum Kaffee einladen. Er hat gedient. Und der, der gedient hat übrigens, und jetzt hört mal auf euer Herz, der, der dient, der beweist doch unserem Herzen wahre Größe und keine Schwäche. Und darum sagt Jesus auch, und ich lese noch mal diese zwei oder drei Verse im Zusammenhang. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn, also Jesus, nicht in diese Welt gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das heißt, groß ist nicht, wer sich das größte Kuchenstück nimmt. Groß ist der, der sein kleines Kuchenstück noch mit anderen teilt. Das würde Jesus sagen. In welchem Zusammenhang spricht Jesus eigentlich darüber, dass wer wirklich groß sein möchte, bereit sein muss, sich zu demütigen? Wir finden diese Verse im Matthäusevangelium, das ist das erste Buch im Neuen Testament, in Kapitel 20. Und ich fasse das mal zusammen. Kapitel 20, die Verse 20 bis 28. Da kommen zwei Jünger von Jesus auf Jesus zu, die heißen Jakobus und Johannes. Und sie sagen zu Jesus, Jesus, wir möchten, dass du tust, worum wir dich bitten. Und Jesus antwortet, ach ja, was soll ich denn für euch tun, Jungs? Jesus, lass uns neben dir in deinem Reich sitzen. Also auf den Thronen, auf den Thronen rechts und links neben dir. Was für ein Thron, was für ein Reich. Ja, sie haben nur darauf gewartet, dass das messianische Friedensreich auf Erden anbricht und Jesus als versprochener Retter dann auftritt, die Römer aus dem Land schmeißt und dann soll dieses irdische Friedensreich beginnen. Und dann würde Jesus seinen Thron besteigen. Und sie wollten dann gerne neben ihm sitzen, rechts und links. Das heißt, sie drücken eigentlich mit ihrer Bitte Folgendes aus. Jesus, wir wollen groß sein. Wir wollen mit dir regieren. Wir wollen auch Ehre bekommen. Wisst ihr, sie waren einfache Fischer gewesen. Sie wurden gewiss im Leben oft übersehen. Es gab viele Fischer. Sie waren bestimmt nicht oft wertgeschätzt. Sie haben einen stinkenden Beruf gehabt. Sie waren nicht reich. Und die Elite um sie herum, die gab ein System vor, wo es darum ging, groß zu sein. Und groß in diesem Sinne, dass das die Gesellschaft dich bewundert. Ja, wer war die Elite? Die Elite damals, das waren die religiösen Führer. Sie wurden auf den Straßen überfreundlich begrüßt. Sie wurden bei gewissen Anlässen, wurden ihnen die besten Plätze zugewiesen. Auf den Straßen wurden sie auch mit einem Ehrentitel angesprochen. Also immer, wenn sie irgendwo vorbeigehen, dann haben die Leute sich verneigt. Und das hat der kleine Mann natürlich gesehen und dachte sich, oh, das möchte ich auch, ich möchte auch groß sein. Das heißt, diese Jünger, als sie gesagt haben, oder als sie die Chance gerochen haben, daneben Jesus zu sitzen, haben sie gedacht, ey, es wird der Tag kommen, an dem wir auch mal ganz groß rauskommen. Und so denkt unser Verstand übrigens auch über Größe. Wer was zu sagen hat, der ist groß. Wer einen Titel trägt, der ist groß. Wer etwas Großes geleistet hat, der ist groß. Wer auf dem Fernsehen ist, der hat was geschafft. Wer materiell viel Wohlstand besitzt, der ist groß. Ich frage dich ganz bewusst, wie glücklich bist du, wenn du den ganzen Tag versuchst, nach diesen Maßstäben nach Größe nachzulaufen? wenn du versuchst, daran zu kratzen und das auch zu bekommen. Ich glaube, das ist wie wenn man versucht, den Ozean mit einem Plastikeimer in ein selbstgebuddeltes Loch reinzufüllen und sagt, ich schaffe es, den Ozean leer zu machen. Also spätestens nach einer Stunde merkst du, ich bin frustriert und du wirst nie fertig werden. Ist der, wenn dieses System von Größe, dem wir nachlaufen in dieser Welt, 
wenn das wirklich befriedigen würde, dann müssten doch alle, die in der Öffentlichkeit stehen, ja, alle, die reich oder erfolgreich sind, die müssten doch dann immer zufrieden sein. Ja, alle Politiker an der Spitze, die müssten doch immer gut gelaunt sein. Ja, die Superstars und die Sportler aus den verschiedenen Bereichen, die müssten doch voller Glückshormone sein, den ganzen Tag. Es ist aber nicht so, weil dieses System nicht wirklich funktioniert. Es ist nur Augenwischerei. Wisst ihr, ich habe ganz bewusst in meinem Büro ein Bild hängen und das heißt der Boulevard der zerbrochenen Träume. Und wisst ihr, wer da sitzt in einem Café total depressiv und niedergeschlagen? Elvis Presley, James Dean, Frank Sinatra, Marilyn Monroe. Die sind fertig auf diesem Bild. Und wenn die Zeit des Ruhmes vorbei ist, wenn du gebeten wirst, von der großen Bühne des Lebens abzutreten, dann wird es plötzlich ganz dunkel und der Fall ist sehr tief. Wieso also nicht mal dieses Wertesystem Gottes ausprobieren? Wer groß sein will, soll sich klein machen. Und ich sage euch eins, wenn man unten dient, dann kann man nicht so tief fallen. Und wenn man sich selbst als Diener sieht, dann kann man auch nicht so oft enttäuscht werden. Weil wenn man sich als Diener sieht und auch wie ein Diener mit Füßen getreten wird, dann wird man sich sagen, ist doch normal, was passiert. Wenn man sich aber selber als König sieht und dann mit Füßen getreten wird, dann wird man sehr verletzt sein, weil man denkt, eigentlich müsste man mich besser behandeln. Nein, wenn du von dir sagst, ich bin ein Diener, einen Mensch nicht wie ein Diener behandeln, wirst du sagen, ja, so ist es. Und du wirst trotzdem zufrieden sein. Es klingt total absurd, was Jesus sagt. Ja, wenn du groß sein will, musst du dich klein machen. Aber ist es wirklich so verrückt, was er sagt? Ich glaube, wenn man bereit ist zu dienen, die kleinen Dinge zu tun und dann auf Menschen trifft, die aufrichtig sind, die werden dir echte Wertschätzung entgegenbringen. Wenn du ganz oben stehst in den Augen der Menschen, dann weißt du nicht mal, wer wirklich deine Freunde sind. Wer nur dein Bestes, also deine Knete will oder wer wirklich an dir interessiert ist. Und wisst ihr, wie viele Menschen, die ganz oben stehen, genau damit zu kämpfen haben? Als Boris Becker ganz oben war, wisst ihr, was er gesagt hat? Da oben war keiner mehr. Erfolg und Größe kann sich manchmal sehr leer und einsam anfühlen. Und ich glaube, wenn wir versuchen, nach diesem Prinzip zu leben, wer groß sein will, soll sich klein machen, ich glaube, damit werden wir einen Duft verbreiten. Einen angenehmen Duft in dieser Welt. Und wir werden auf den hinweisen, der uns dieses neue Wertesystem in unser Herz gepflanzt hat und Gott bekommt die Ehre, weil er groß ist. Ich glaube, wenn wir das versuchen, dann wird Gott sich auch freuen. Warum? Weil er dann sieht, dass du dich nicht länger kaputt machst, um der Beste zu sein. Dein Körper, deine Seele werden es dir danken. Als ich vor 15 Jahren angefangen habe, die Bibel zu lesen, da war ich fasziniert davon, wie Jesus war. Ich habe das gelesen und habe an einer Stelle gedacht, oh wow, bei dem letzten Abendessen mit seinen Jüngern, da hätte er sagen können, so Jungs, jetzt bedient mich mal alle und behandelt mich wie ein König. Ihr wisst ja, dass ich der Meister bin. Das hat er nicht gemacht. Er hat sein Obergewand abgemacht, seine Schürze genommen, hat den Jüngern die Füße gewaschen und gesagt, guck mal, wer groß sein will, der muss bereit sein, sich unter den Niedrigsten zu stellen. Das ist ein Prinzip. So war es übrigens auch mal im Ursprung, als es mit der Politik losging. Ein Minister war damals noch ein Diener des Volkes. Heute hat man manchmal das Gefühl, dass es genau andersrum ist. Das Volk dient dem Minister. Das System ist eigentlich, der, der oben will, soll von unten helfen, dass andere stark und groß werden. 
Und als ich gemerkt habe, dass Jesus so jemand war, der den Jüngern die Füße gewaschen hat, da habe ich gedacht, diesen Jesus möchte ich näher kennenlernen, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der so ist wie er, der Menschen so behandelt wie er. Und am Ende, wisst ihr, was passiert ist, habe ich ihm meinem Leben anvertraut. Und ich habe den Frieden gefunden, den ich immer gesucht habe. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir alle versuchen, irgendwo etwas in dieser Welt zu hinterlassen, damit wir unsterblich sind. Wenn du Jesus in dieser Welt schon greifst und dich an ihn klammerst, wisst ihr, was dir dann gilt? Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, an mir festhält, der wird leben, auch wenn er stirbt. Du bist dann unsterblich, weil du dich an Jesus klammerst und er ist der absolut lebendigste von allen. Das gilt für den Himmel auch. Wir werden nie wieder sterben. Aber willst du auch in dieser Welt etwas hinterlassen, was dich überlebt, dann mach dich klein. Und die Menschen werden es nie vergessen. Du könntest denken, ja, aber ich kann gar keine großartigen Dinge vollbringen. Musst du doch gar nicht. Es reicht doch, wenn du die kleinen Dinge großartig machst. Eine Frage an euch, die ihr geschichtskundig seid. Wo sind heute die Fanclubs von Cäsar, Alexander dem Großen oder Napoleon? Wo sind die ganzen Fanclubs? Diese Männer waren große Männer in dieser Welt. Von ihnen sind ein paar Statuen und Denkmäler übrig geblieben, wo heute die Tauben drauf sitzen und ihre Geschäfte drauf verrichten. Aber zur Ehre von Jesus, der gekommen ist, um zu dienen, feiern heute noch Millionen Menschen auf dieser Welt Gottesdienste. So wie wir heute. Seine dienende, gebende Art, sein Denken und sein Reden haben die Herzen auf der ganzen Welt durchbohrt und auch wieder heil gemacht. Er braucht kein Denkmal oder eine Statue. Wisst ihr warum? Weil er in den Herzen der Menschen lebt und da kann ihn keiner rausschmeißen. So falsch kann also das, was Jesus uns beibringen möchte, gar nicht sein, oder? Jeder noch so scheinbar kleine direkte Dienst am Menschen ist wertvoll und zeigt der Welt, du hast ein anderes Wertesystem. Und auch jeder noch so kleine, ungesehene Dienst hier für deine Kirchengemeinde, wo Menschen mit Jesus in Verbindung gebracht werden, jeder noch so kleine Dienst wird die Welt verändern und Auswirkungen bis in die Ewigkeit haben. Und deswegen danke ich dir im Namen von Gott und im Namen der Gemeindeleitung, dass du dich hier einbringst. Danke, dass du deine Kraft und deine Hingabe investierst, Woche für Woche für Woche. Das ist nicht umsonst, was du tust. Es sind kleine, großartige Dinge. Und wenn du vielleicht noch keine Aufgabe gefunden hast, noch keinen Dienst, wo du sagst, ich kann hier mein ganzes Talent, meine Kraft einbringen, ich möchte aber so gern, dann komm doch auf mich, auf Jürgen oder wie er hier ein bisschen was leitet, komm auf uns zu, wir finden schon eine Aufgabe für dich. Also danke und macht weiterhin mit. Wie dieser kleine Junge der von sich wahrscheinlich dachte, ich habe gar nicht so viel, was ich zu geben habe. Aber er hat in seinem kleinen, dreckigen Rucksack noch fünf Brote und zwei Fische übrig. Und es gab eine ganze Menge an Menschen, vielleicht waren es ca. 20.000, die hatten an einem Tag, die hatten nichts mehr zu essen. Und die Jünger haben sich gefragt, wie sollen die denn jetzt alle essen? Wer tut denn jetzt hier was Großartiges? Wie soll das denn laufen? 
Und der kleine Junge hat gesagt, ich habe noch fünf Brote und zwei Fische. Und hat, dann hat er dieses kleine bisschen, was er hatte, in die Hände von Jesus gegeben. Und Jesus hat alle 20.000 satt gemacht und es ist noch übrig geblieben. Deine Kleinigkeiten werden in Gottes Händen ganz, ganz groß. Und wenn du das tust und nach diesem Prinzip lebst, dann wird diese Welt nach und nach mehr und mehr nach Jesus riechen. Und du machst deinen Mitmenschen damit das größte Geschenk, was du jemals machen kannst. Und du gibst Gott die Ehre, die ihm zusteht. Amen.